Noticiero geopolítico, el rayito de esperanza que supone la salida de heridos palestinos y de algunos extranjeros por el paso de Rafah no logra despejar las tinieblas del bombardeo en el campo de refugiados en Jabalía ni la realidad de los enfrentamientos en las calles de Gaza o la ominosa sombra del frente que le crece a Israel en la Cisjordania, donde ya han muerto 24 palestinos desde el 7 de octubre, ni tampoco la declaración de guerra del representante de los hutíes. Seguimos en la sensación de que aquí se nos está montando una gorda. Interesante comprobar además que los recursos son limitados también incluso para los Estados Unidos. A partir de los atentados del 11 de septiembre dejaron el espionaje de Hamas en manos del Mossad para orientarse a otras cosas como por ejemplo vigilar a Al Qaeda y al Estado Islámico. Y es que no daban para todo. Ahora parte de sus recursos militares y humanos están fijados sobre Gaza, cuando querrían que estuvieran empleados en otro sitio, por ejemplo, en el Pacífico. Por eso Blinken planea ir a Corea del Sur la semana que viene para hablar de seguridad, cooperación y tecnología industrial, que es como se traduce en geopolitiques, que nadie se despiste que solo nos faltaría que China se despierte en Taiwán o que encima nos tire encima a Corea del Norte. Incluso Putin nos invita a no apartar la mirada de los bombardeos en Gaza y se le llenan los ojos de lágrimas y aprieta los puños por la muerte de los niños. Los 540 niños muertos en Ucrania le deben relajar, tanto como el bombardeo a una refinería que hicieron ayer los rusos en Ucrania. Es lo que tiene el olor a Napalm por las mañanas, que acaba gustándote. Macron se lanzó a convocar alianzas contra Hamas después del 7 de octubre, pero al francés se le suele escuchar como a las olas del mar, están ahí pero de fondo. Luego ha propuesto una coalición marítima humanitaria que debe extrañar a los israelíes. ¿No ve usted que tenemos todo esto bloqueado? Tan frustrado debe estar que se ha debido decir a la porra con todo y se ha ido a Kazajistán a tocarle las narices a Vladimir. Ahí le veréis hoy palmeteando a Tokayev en la espalda, pero en realidad para ver en qué bolsillo de la americana guarda el petróleo y sobre todo el uranio. Hasta creo que le cantó el Amix per siempre. Y finalmente, tal y como está el panorama, yo me voy a la poesía. Y finalmente, tal y como está el panorama, yo me voy a la poesía. En el apartado de citas de libros que no son para nada famosos, tenemos Antología Poética de José Hierro y su poema Viento de Otoño. Hemos visto alegría, dar el viento gloria final a las hojas doradas. Arder, fundirse el monte en llamaradas crepusculares, trágico y sangriento. Gira, asciende, enloquece, pensamiento. Hoy da el otoño suelta a sus manadas. No sientes a lo lejos sus pisadas. Pasan dejando el campo amarillento. Por esto, por sentirnos todavía música y viento y hojas, alegría. Por el dolor que nos tiene cautivos. Por la sangre que emana de la herida. Alegría en el nombre de la vida. Somos alegres porque estamos vivos. Y es que hoy toca acordarse de los que nos amaron y ya murieron, regalándonos la alegría. Así que, ea, a generar pibe pero disfrutando de la vida y por la vida que hoy es fiesta.